ഹേ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രൈസിസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ക്രൈസിസ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിക്ലിബ്രം റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇവൻ വിത്ത് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഫാമിലീസ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം വിച്ച് ആർ ഇനാഡിക്വേറ്റ് ടു മീറ്റ് ദി ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി സിറ്റുവേഷൻ കമ്പയർ വിത്ത് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഫാമിലീസ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ദി ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിക്ലിബ്രം ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇവൻറ്റ് വിത്ത് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഫാമിലിയുടെയോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയോ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇവൻറ്റ് പക്ഷേ ഈ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ആയിരിക്കും ടു മീറ്റ് ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ആ സിറ്റുവേഷനെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് ക്രൈസിസ് പ്രോൺനെസ് ചില ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രൈസിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോൺ ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈസിസ് പ്രോൺനെസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജോലിയോടുള്ള ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അൺസോൾഡ് ക്രൈസിസ് അതായത് സോൾവ് ആക്കാത്തൊരു ക്രൈസിസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പോർ സെൽഫ് എസ്റ്റേം അൺവേർത്തിനെസ് അതായത് താൻ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല തനിക്കൊരു വിലയില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പിന്നെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ് പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് എവരിഡേ സിറ്റുവേഷൻസ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് പിന്നെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ പിന്നെ അലൂഫ്നെസ് ഒറ്റപ്പെട്ടുള്ള ഏകാന്തത പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ഇനി അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രൈസിസ് ആണ് മൂന്ന് തരം ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് മെട്രോഷണൽ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷണൽ ക്രൈസിസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഓക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ പുതിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുതിയൊരു ലൈഫ് പാറ്റേണുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പോകുന്ന ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു മെട്രോഷണൽ ക്രൈസിസ് വരുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അടുത്തൊരു സക്സസ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷണൽ പോയിന്റിൽ അവിടെ ഒരു ഡിസിക്ലിബ്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് അവിടെ കോർഡിനേറ്റീവ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അവരുടെ ലൈഫിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ചേഞ്ചിൽ അതായത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ അവിടെ എത്രത്തോളം സക്സസ് ആയിരിക്കും അവരിൽ നിന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പുള്ള സക്സസ് അതായത് മുമ്പുണ്ടായ വിജയങ്ങൾ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹോൾ മോഡൽ പിന്നെ ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ ഹോൾ ബൈ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ ആ ഹോൾസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ്ഡ് ക്രൈസിസ് പൊട്ടൻഷ്യലെ കാണിക്കുന്ന ട്രാൻസിഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അഡോളസൻസ് കല്യാണം പിന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് മിഡ് ലൈഫ് പാരൻറ്റ് ഹുഡ് മാതൃകത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മയാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ അടുത്തത് സിറ്റുവേഷണൽ ക്രൈസിസ് ആണ് It is an unanticipated stressful event that creates disequilibrium by threatening one's sense of biological, social or psychological integrity. One person has a biological, social, social and psychological integrity. They are threatened. In their life, they are a disequilibrium form. We have to say that events, situations and stressful situations are situational crisis. Precipitated. Situational crisis is an example. Of premature birth, all changes, status changes. പിന്നെ ഡെത്ത് ഓഫ് എ ലൗഡ് വൺ ഫിസിക്കൽ ഇല്ലനെസ് മെൻ്റൽ ഇല്ലനെസ് ഡൈവേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ജിയോഗ്രഫിക് ലൊക്കേഷൻ പൂവർ പെർഫോമൻസ് ഇൻ സ്കൂൾ ഇതൊക്കെ വരും അടുത്തതാണ് സോഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫ്ലഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക് വയലൻസ് ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിഡൻസ് മാസ് കില്ലിംഗ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് ഏരിയാസ് വിത്ത് ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് വാഴ്സ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലോസസ് ഉണ്ടാക്കും റേഡിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഇത് അൺകോമൺ ആണ് പിന്നെ ആക്സിഡൻ്റൽ ആണ് പിന്നെ ഇനി ഇതെല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഫെയിൽ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അവർ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അതുപോലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഒന്നും ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റവും ചിലപ്പോഴും അൺഅവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവ അവരും ഇതേപോലൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് നമ്മുടെ
ഈ റിട്ടേൺ ടു പ്രീ ക്രൈസിസ് ലെവൽ ഫോർ ഫങ്ഷനിങ് മേ ഒക്കെ അതായത് ഇപ്പോഴത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രീ ക്രൈസിസ് ക്രൈസിസിന് മുമ്പിലുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തും ഈ ഒരു ടൈമിൽ പേഷ്യൻ്റ് ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ആയിട്ട് ആ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തും പക്ഷേ ഇതൊരു അൺ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഫർദർ ഡിസോർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഫേസ് ഫോറിലോട്ട് പോകും ഈ ഫേസ് ഫോറിലാണ് സിവിയർ പാനിക് ലെവൽ ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാകും കോഗ്നേറ്റീവ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി അടുത്തതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ക്രൈസിസ് ഒരു ക്രൈസിസിൻ്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഒന്നാമത്തത് ആൻസൈറ്റി ആണ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ഹെവി ബേർഡൻ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിങ് ആൻസൈറ്റി പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ആങ്കർ ഗിൽട്ടൊക്കെ പോലത്തെ കാട്ടും അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി യൂസിങ് വേരിയസ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് സയൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇൻകാപ്പബിൾ ഓഫ് ഈവൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദി ഡെയിലി നീഡ്സ് ആൻഡ് മേ നെഗ്ലക്ട്സ് ഹിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ക്രൈസിസ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ റേഷണൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും അവന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അടുത്തതാണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രൈസിസ് ഒരു ഹെൽത്തി റെസല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രൈസിസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രൈസൽ ഓഫ് ദി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ് അതായത് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദി ആൻസൈറ്റി ഇൻ നെസ്സറി ഫോർ എഫക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടു ഒക്കെ അതായത് ഇവൻറ്റും ആൻസൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ പിന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കണം പിന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കോപ്പിംഗ് മെഷേഴ്സ് ഓവർ ലൈഫ് ടൈം ഇനിയാണ് ക്രൈസിസ് റിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് വേസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സ്യൂഡോ റെസല്യൂഷൻ അൺസക്സസ്ഫുൾ റെസല്യൂഷൻ പിന്നെ ഒന്ന് സക്സസ്ഫുൾ റെസല്യൂഷൻ സ്യൂഡോ റെസല്യൂഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ അടിച്ചാൽ മതിയായിട്ട് റിപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കും അത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ബോധവാനം തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ അപ്പോൾ എല്ലാം അടിച്ച മാറ്റി അങ്ങ് വെക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ അവർ രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ഒക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു അടിച്ച മാറ്റി ഇമോഷൻ കൂടി അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും പേഷ്യൻറ്റ് മുമ്പ് ഈ എല്ലാം അടിച്ച മാറ്റി അടിച്ച മാറ്റി ശീലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുമായിട്ട് നേരിട്ട് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു ടൈമിൽ പേഷ്യൻ്റെ മറ്റ് ഇതും കൂടി ഇതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ഹൈ ആയിട്ട് വരും ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തും പിന്നെ അടുത്തതാണ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെസല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അതായത് നമ്മൾ കോവിഡ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത് പരാജയപ്പെടും പേഷ്യൻ്റ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുക ചെയ്യുക അതായത് ദി വിക്റ്റിം അതർ ദൻ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദി ലോസ് ലോസ് അംഗീകരിക്കാതെ ഓമിനേറ്റിംഗ് ഓവർ ദി ലോസ് അതായത് ഈ ലോസിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആകുലപ്പെട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്രോലോങ്ഡ് ഗ്രീഫ് റിയാക്ഷൻ ഒരു ഗ്രീഫ് അടിച്ചങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് ഫങ്ഷനും നടക്കും പിന്നെ അടുത്തതാണ് സക്സസ്ഫുൾ റെസല്യൂഷൻ അതായത് സക്സസ് ആവും ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് വിക്റ്റിം ഗോ ത്രൂ ദി വേരിയസ് ഫേസസ് ഓഫ് ക്രൈസ് ബട്ട് റീച്ച് ആസ് ഫേസ് ത്രീ വർ ദി വേരിയസ് കോപ്പിംഗ് മെഷേഴ്സ് ആയി യൂട്ടിലൈസ് ടു റിസോൾവ് ദി ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഫേ പല ഫേസിലൂടെ പോയിട്ട് ഫേസ് ത്രീയിൽ എത്തും എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പലതരം കോപ്പിംഗ് മെഷേഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ആ ക്രൈസിസ് ഒന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്സ് ബെറ്റർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റി അതായത് പേഷ്യൻ്റെ സ്കിൽസ്